tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Bài học 18. Trên bon tàu. Lesson 18. Out on the ferry. Quỳnh Liên và toàn bang tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Trong bài học 17, các bạn đã học cách cảnh giác khách cũng như kiểm tra xem họ có cảm thấy thoải mái hay không. Các bạn cũng đã biết cách chỉ cho khách thấy những nơi đáng chú ý. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học cách mời khách ăn uống và biết cách diễn tả trong trường hợp phải nhìn nhận có sự hiểu lầm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho các bạn làm quen với một số cụm từ thông dụng khác trong ngành du lịch. Cùng là hướng dẫn các bạn để ý đến nhu cầu an toàn trước tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đối thoại với chủ đề Trên bon tàu. Here, try this. What's in it? It's mooncake. No, I asked what's in it. Oh, sorry, I misunderstood. It has walnuts, sesame seeds and egg yolks in it. Thanks, Leo. It's delicious. It's traditional. Hmm, yes, very nice. Sau đây, mời các bạn nghe phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Here, try this. Mời quý khách dùng thử món này. What's in it? Có gì trong đó vậy? It's mooncake. Bánh trung thu ấy mà. No, I asked what's in it. Không, tôi chỉ hỏi bánh có nhân gì thôi. Oh, sorry, I misunderstood. Oh, xin lỗi cô, tôi hiểu lầm mất rồi. It has walnuts, sesame seeds and egg yolks in it. Nó có nhân hạt ốc chó, vừng và lòng đỏ trứng gà. Thanks, Leo. It's delicious. Cảm ơn anh Leo, bánh thơm ngon thật. It's traditional. Đây là loại bánh cổ truyền. Hmm, yes, very nice. À, vâng, ngon lắm. Anh Leo mời ông Jack và cô Mona ăn bánh trung thu. Xin các bạn để ý xem anh Leo nói thế nào nhé. Here, try this. Mời quý khách dùng thử xem. Đây là cách mời khách ăn một thứ gì đó. Người ta không nói. Here, eat this. Bởi vì nói như thế nghe không được lịch sự cho lắm. Các bạn cũng có thể nói. Would you like to try this? Ông hay bà có muốn dùng thử món này không? Hay. Would you like to try some of this? Ông hay bà có muốn dùng thử một chút không? Đây là kiểu nói nghe có vẻ khách sáo, nhưng chắc an hường, vì không ai có thể bắt bẻ các bạn. Mời các bạn nghe và lặp lại. Here, try this. Here, try this. Would you like to try this? Would you like to try this? Would you like to try some of this? Would you like to try some of this? Trong cuộc đối thoại này, anh Leo đã nghe lầm câu hỏi của cô Mona. Mời các bạn nghe lại nhé. What's in it? Có gì trong đó vậy? It's mooncake. Bánh trung thu ấy mà. No, I asked what's in it. Không, tôi chỉ hỏi bánh có nhân gì thôi. Oh, sorry. I misunderstood. Ồ, oh, xin lỗi, tôi hiểu lầm mất rồi. Anh Leo nghĩ rằng cô Mona hỏi What is it? Có nghĩa là cái gì vậy? Thế nhưng thật ra cô Mona hỏi What's in it? Có nghĩa là có gì trong đó vậy? Các bạn để ý xem anh Leo diễn tả như thế nào nhé khi anh thừa nhận là đã có sự hiểu lầm. Sorry, I misunderstood. Mời các bạn nghe và lặp lại. Sorry, I misunderstood. Sorry, I misunderstood. Khi đề cập đến chuyện hiểu lầm, chúng ta hãy quay lại xem chúng ta có thể nói như thế nào nếu không hiểu được người khác nói gì. Trước đây chúng ta đã biết câu Could you repeat that please? Ông hay bà làm ơn nhắc lại câu đó được không? 
các bạn cũng có thể nói Sorry, I didn't catch that. Xin lỗi, tôi không nghe được câu ấy. Hay Could you say that slowly, please? Xin ông hay bà vui lòng nói chậm chậm được không? Nào chúng ta thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you say that slowly, please? Could you say that slowly, please? Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Bây giờ mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Here, try this. What's in it? It's mooncake. No, I asked what's in it. Oh, sorry. I misunderstood. It has walnuts, sesame seeds and egg yolks in it. Thanks, Leo. It's delicious. It's traditional. Mm, yes, very nice. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 18. Trên bon tàu. Lesson 18. Out on the ferry. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài học 18 với chủ đề Trên bon tàu. Anh Leo mới vừa nhận ra là cô Mona có chiếc mũ mới. That's a beautiful hat, Miss White. Thank you. I bought it yesterday. I'm going to wear it to the Melbourne Cup. Have you heard of that? Yes, it's a very famous horse race. Careful. My hat! There it goes. That hat costs $200. Oh, well. Look over there, Dad. Is that a dolphin in the water? Men overboard! No, Mona, that's Leo. He's trying to save your hat. Mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. That's a beautiful hat, Miss White. Cô White này, chiếc mũ đẹp đấy chứ? Thank you. I bought it yesterday. I'm going to wear it to the Melbourne Cup. Have you heard of that? Cảm ơn anh. Tôi mua hôm qua đó. Tôi sẽ đổi chiếc mũ này khi đi dự Melbourne Cup. Anh có nghe ai nhắc đến cái tên này bao giờ chưa? Yes, it's a very famous horse race. Dạ rồi, đó là một giải đua ngựa rất nổi tiếng. Careful. Quá chừng. My hat. Chết rồi, chiếc mũ của tôi. There it goes. Thế là bay mất rồi. That hat costs $200. Chiếc mũ ấy giá tới 200 đô đấy. Oh well. Ôi giời. Look over there, Dad. Is that a dolphin in the water? Nhìn kìa ba, có phải cá heo không? Men overboard. Có người nhảy xuống biển kia. No, Mona, that's Leo. He's trying to save your hat. Không phải đâu, Mona. Anh chàng Leo đấy. Anh ta đang cố vớt cái mũ cho con đó mà. Thế thì sức khỏe và an toàn ở chỗ nào? Hmm. Hình như anh Leo đã nhảy đài xuống biển để vứt chiếc mũ trị giá 200 đô la cho cô Mona. Thế nhưng đây là điều không nên làm. Bởi vì, hẳn các bạn còn nhớ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, vấn đề an toàn vẫn là điều tối quan trọng. Dù là khi bạn nâng những chiếc vali cồng kền hay tính nhảy xuống biển. Bây giờ, chúng ta hãy luyện một số câu thông dụng trong ngành du lịch được nhắc tới trong cuộc đối thoại này. Mời các bạn nghe và lặp lại. 
It's traditional. It's a long way from here. It's a very famous horse race. Bây giờ xin các bạn theo dõi phần cuối cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của anh Leo. That's a beautiful hat, Miss White. Thank you. I bought it yesterday. I'm going to wear it to the Melbourne Cup. Have you heard of that? Yes, it's a very famous horse race. Careful. My hat! There it goes. That hat cost $200. Oh, well. Look over there, Dad. Is that a dolphin in the water? Men overboard! No, Mona, that's Leo. He's trying to save your hat. Bây giờ mời các bạn theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại với chủ đề Trên bon tàu từ bài 17 đến bài 18. Just follow me. Where would you like to sit? Inside or outside? Where do you recommend? Outside. There's a much better view. Watch your step. Be careful of the ropes. What about here? This looks fine. Are you comfortable, Miss White? Fine, thanks. Can I get you anything? I'm right, thanks. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. And what's that over there? That's where they have the night market. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. That's where we'll go tonight. We'll have a clear view of the full moon. Here, try this. What's in it? It's mooncake. No, I asked what's in it. Oh, sorry, I misunderstood. It has walnuts, sesame seeds and egg yolks in it. Thanks, Leo. It's delicious. It's traditional. Hmm, yes, very nice. That's a beautiful hat, Miss White. Thank you. I bought it yesterday. I'm going to wear it to the Melbourne Cup. Have you heard of that? Yes, it's a very famous horse race. Careful. My hat! There it goes. That hat cost $200. Oh, well. Look over there, Dad. Is that a dolphin in the water? Men overboard! No, Mona, that's Leo. He's trying to save your hat. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. I'm sorry, I'm sorry, I misunderstood. Try this, try this, traditional food. I'm sorry, I'm sorry, I misunderstood. Try this, try this traditional food. Thưa quý bạn, tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn. Và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Bài học 19 vào kỳ tới sẽ nói về lễ rước đèn. Vậy mời quý bạn nhớ đón nghe.